Hoy queremos recuperar un juego que se está perdiendo con el paso del tiempo, por lo que hemos pensado en crear una adaptación del famoso dominó, el dominó de la figura, un juego de mesa muy entretenido al cual jugaban nuestros abuelos y padres en sus ratos libres. ¿Pero habéis jugado? Si no lo habéis hecho, es el momento. Para realizar nuestro dominó de la figura necesitamos el siguiente material, un cartón, un folio, una tijera, un rotulador, pegatinas de colores, pegamento de barra o cola blanca y una regla. Cuando tengamos todo el material nos ponemos manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es cortar las 28 fichas. Para ello cogemos el cartón y con ayuda del lápiz y la regla vamos haciendo rectángulos de 6 y medio de ancho por 3 y medio de alto cuando lo tengamos cogemos las tijeras y lo recortamos cuando lo tengamos recortado nos quedará algo así este trocito lo podemos utilizar como molde para no tener que ir midiendo todas las piezas lo colocamos encima del cartón y con ayuda del lápiz lo vamos marcando cuando lo tengamos marcado cogemos la tijera y lo cortamos igual que antes cuando tengamos recortado nuestros 28 rectángulos vamos cogiendo uno a uno y con ayuda del pegamento de barra lo vamos pegando en el folio blanco cuando tengamos pegado todos los trozos lo dejamos secar cuando tengamos todos nuestros rectángulos pegados y secos con ayuda de la tijera vamos cortándolos por el contorno Cuando lo tengamos recortado nos quedará esto. Ahora marcaremos una línea vertical en el centro de la ficha. Como hemos dicho que nuestra ficha mide 6,5 de ancho, tendremos que coger más o menos 3,15, que será la mitad. Cogemos el rotulador y con ayuda de la regla marcamos la línea, que no se nos olvide realizar el punto en el centro. Cuando tengamos marcada nuestra línea y nuestro punto, es hora de colocar nuestra figura. Podemos utilizar un cuadrado azul, un rectángulo rojo, un triángulo azul, un círculo amarillo, una estrella... Tienen que ser siete figuras diferentes. Por ejemplo, nosotros en esta vamos a poner una estrella verde y un círculo amarillo. Hay que hacer todas las combinaciones de figuras posibles. Aquí os facilito una guía de todas las combinaciones para que os sirva de ayuda. Y ya tendríamos nuestro dominó de la figura. Ahora aprenderemos a jugar con él. Para ello, cada jugador recibirá 7 fichas al empezar una ronda. Si en la partida hay menos de 4 jugadores, las fichas restantes se guardarán en el pozo. Inicia la ronda el jugador que tenga una ficha doble. A partir de ese momento, los jugadores realizarán su jugada por turno, siguiendo el orden inverso a las manecillas del reloj. En su turno, cada jugador debe colocar una de sus fichas en uno de los dos extremos abiertos, de tal forma que las figuras de uno de los lados de la ficha coincidan con la figura de los extremos donde se están colocando. Los dobles se colocan de forma transversal para facilitar su localización. Una vez que el jugador ha colocado las fichas en su lugar, su turno termina y pasará al siguiente jugador. Si un jugador no tiene fichas para poner, debe robar del pozo. Y si la ficha cogida no la puede poner, pasará el turno al siguiente jugador. Gana la partida la primera persona que consiga colocar todas sus fichas en la mesa. Y hasta aquí nuestro dominó de la figura. Espero que os haya gustado y a disfrutar del juego. Y no lo dudes e incentiva a tus hijos a que creen sus propios juguetes como este dominó de la figura.